Chúng ta đã phát hiện ra một hành tinh đáng chú ý Một thế giới thời tiết cực đoan Cạnh quan xa lạ Và các hiện tượng kỳ quái Đó là hệ thống phức tạp nhất mà chúng ta biết trong vũ trụ Hành tinh đó Là trái đất Và chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu mở khóa bí mật Khi thế giới chuyển sang màu trắng Một trận bão tuyết có hiệu lực đầy đủ Gió chỉ quay cuồng Bạn không thể nhìn thấy bàn tay trước mặt Có một số tuyết ở đây Trước khi bạn biết nó Tuyết đã dày 76cm trong 24 giờ đồng hồ Đó là điều không thể tin được Nó gần như một cảm giác quá tải Tôi tệ nhất là nó có thể tấn công giết chết bạn trong chết mắt Bão tuyết là một trong những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất trên hành tinh Khi thế giới xung quanh biến mất Và cái chết là một khả năng thực thụ Và bạn sẽ biết đó là một trận bão tuyết Bí ẩn của trái đất Bão tuyết Trong một thiên hạ đông đúc với thế giới lạnh lùng, thù địch Hành tinh trái đất là một nơi trú ẩn duy trì sự sống Trừ khi một trận bão tuyết bất ngờ được giải phóng Gió hú Một bức tượng tuyết ba chiều xóa đi thế giới xung quanh Và cuộc sống dừng lại đột ngột Cách một cơn bão tuyết có thể ảnh hưởng đến một cộng đồng thật không thể tin được Nó có thể làm tắt nghẽn giao thông trong nhiều ngày Mọi thứ trở nên bế tắc Cấp điện Tất cả mọi thứ có thể Ngày 9 tháng 2 năm 2013 Bão mùa đông Nemo đã vượt qua đông bắc nước Mỹ Điều kiện bão tuyết rơi 95cm ở một số khu vực và phong tỏa khoảng 40 triệu người trong nhiều ngày Yếu tố chính gây ra một trận bão tuyết là một cơn gió mạnh Một trận bão tuyết về bản chất là một cơn bão bụi dưới tuyết Một cơn bão như thế này là một sự kiện hiếm hoi Do sự hiểu biết bí ẩn của nó có ý nghĩa là nhìn thẳng vào những đám mây tạo ra nó Nhìn ra Timbot Spring, Colorado ở độ cao 3.990m Tom Speak Lab là nơi lý tưởng để khám phá những bí mật của một trận bão tuyết Điều kiện cũng giống như là một trận bão tuyết thực sự Bão tuyết cũng phải đáp ứng các tiêu chí rất cụ thể Có thể nói rằng chúng ta đang ở trong điều kiện bão tuyết thông qua công cụ này Chúng ta cũng cần phải có tầm nhìn ít hơn khoảng 1 phần tư dặm Và chúng ta đang chứng kiến ngay lúc này Bởi vì chúng ta có điều kiện trắng nằm ở đây trên đỉnh núi này Nếu điều kiện gió và khả năng hiển thị này tồn tại hơn trong 3 giờ Dịch vụ thời tiết quốc gia sẽ ghi lại về cơn bão Cảnh báo Các nhà khoa học thường nghiên cứu các trận bão tuyết bằng cách dùng các công cụ thời tiết qua những đám mây Nhưng tại Tom Peak Lab, các nhà khoa học sống ở trong mây Mạng thăm dò đám mây dựa trên đất này sử dụng chùm tia laser liên tục để lấy mẫu và giải mã những bí mật của một trận bão tuyết Ba đầu dò này cho phép chúng ta nghiên cứu các hoạt động bên trong một đám mây Vì vậy, bằng cách nhìn vào những bông tuyết, nhìn vào những giọt nước đá Và nhìn vào nước dạng lỏng, chúng ta có thể xác định những gì đang diễn ra với bão tuyết Một trận bão tuyết bắt đầu cao trong những đám mây Với những giọt nước nhỏ, siêu mát lạnh Và dường như đã thách thức các định luật vật lý đây là những giọt nhỏ hơn nhiều so với tóc người Và những gì xảy ra là những giọt nước này vẫn ở dạng lỏng Mặc dù nhiệt độ thấp hơn nhiều so với điểm đóng băng Một giọt nước có thể vẫn còn trong trạng thái lỏng siêu lạnh này xuống đến 40 độ Fahrenheit Nhưng khi giọt đó chạm vào một hạt bụi nhỏ Nó đóng băng xung quanh hạt và tạo thành một tinh thể băng để tinh thể đó có thể phát triển thành một bông tuyết duy nhất Nó phải bắt đầu phát triển như là một cái cây 
Điều này xảy ra khi mà các gia chạm ngẫu nhiên hình thành trên tinh thể băng. Các phân tử hơi nước bắt đầu gắn vào và phát triển các nhánh ở trên bú. Nhiều gia chạm phát triển thành nhiều nhánh cây tạo ra một chùm sao, một bông tuyết. Chúng ta đều nghe các cụm từ không có hai bông tuyết giống nhau Và tất nhiên điều đó là đúng Nhưng nó đúng với một mức độ phi thường Chúng ta đã bắt đầu như là những bông tuyết đối xứng Nguyên sơ tuyệt đẹp Như bạn đã thấy ở trong sách Hàng ngàn thứ này sẽ tập hợp lại với nhau Bởi vì khi một bông tuyết rơi xuống Nó thu thập những bông tuyết khác và sau đó thì nó rơi nhanh hơn, nó lớn hơn, thu thập được nhiều hơn. Quá trình sẽ tăng trưởng, dẫn đến một bông tuyết rơi trên mặt đất. Kết quả là tuyết bột nhẹ hầu như không có nước. Trong thực tế, mỗi bông tuyết là 90% cho đến 95% không khí, chiếm không gian nhiều gấp 10 lần như là nước lỏng. Nó cực kỳ nhẹ và cực kỳ bột, nó rất khô. Những bông tuyết sẽ không có nhiều độ ẩm Chúng đã rơi qua một đám mây Sẽ cung cấp cho rất nhiều độ ẩm cho tuyết Bí mật đáng ngạc nhiên về những bông tuyết nhẹ như không khí này Hầu hết không bao giờ làm cho nó xuống đất Nhiều người bị tấn công tự do Bởi một đội quân các giọt nước siêu lạnh nếu bông tuyết rơi qua một đám mây có nhiệt độ và độ ẩm thấp hơn, hàng ngàn giọt nước làm mát bằng nước đóng băng trực tiếp trên bề mặt, làm tăng trọng lượng và lượng nước của nó. Bởi vì chúng sống ở bên trong những đám mây và các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Starpix thực sự có thể chụp và nghiên cứu những giọt nước siêu lạnh trước khi chúng có thể tìm thấy một bông tuyết đóng băng. Đây thực sự là một thiết bị để thu thập tắm mây. Như vậy về cơ bản thì chúng tôi như là đang bắt nước trên mây hoặc là chất nhận. Chất nhận này là nước tồn tại trong một đám mây dưới nhiệt độ đóng băng và ngay sau khi chạm vào bề mặt, nó bị đóng băng ngay lập tức. Như vậy, băng đá mà bạn nhìn thấy ở đây cũng tương tự như là một chất nhận thu thập thành một bông tuyết khiến cho bông tuyết nặng hơn, tạo ra nhiều tuyết dày hơn và các tình huống bão tuyết. Khi một bông tuyết có dành nặng nề rơi xuống, nó mang theo là một bản sắc bí mật. Nó không còn là bông tuyết nữa. Đó là một viên gặp heo. Nó chứa tới một triệu giọt nước. Khi những trận bão tuyết tấn công hàng triệu tấn bột viên nặng, hành tinh trái đất trở thành một khu vực nguy hiểm. Đường dây điện bị sụp đổ với trọng lượng của Parel đông lạnh Và khi nắm tích tụ, trọng lượng đáng kinh ngạc thậm chí có thể hạ xuống các tòa nhà Ngày 11 tháng 12 năm 2010, sau gần 39cm tuyết dày đặc tích lũy trên mái nhà của Minneapolis Metrodome Trọng lượng của tuyết đã vượt quá áp suất không khí trên đấu trường Nó khiến cho mái nhà sập xuống Thật may là không ai ở trong tòa nhà khi mái nhà sụp đổ Nhưng mà trận bão tuyết đã có những vũ khí bí mật khác có thể giết chết mà không cần cảnh báo gì cả Trên hành tinh trái đất, bão tuyết có thể biến thành kẻ giết người Đôi khi những gì giết bạn là những gì bạn không thể nhìn thấy Gió tuyết thổi có thể dẫn đến mất tầm nhìn đột ngột Và cũng không thể tránh khỏi Mất tầm nhìn là một tình huống mà bạn thực sự không thể nhìn thấy bất cứ điều gì cả Có rất nhiều tuyết và nó thổi mạnh đến nỗi bạn cũng không thể nhìn ra bàn tay trước mặt mình Những cái bóng không tồn tại, ranh giới mà mắt người phụ thuộc vào đó để nhìn cũng không còn Nó gần như quá tải về cảm giác Nó cũng giống như là đã ở trong một khoảng mênh mông vô tận Điều kiện trắng có thể cực kỳ mất phương hướng Chúng sẽ liên quan đến cảm giác chóng mặt Và về cơ bản bạn cũng không thể biết được làm cách nào để chúng ta lên xuống Hoặc cái nào là trước sau một trong những vụ mất tầm nhìn tồi tệ nhất của Mỹ là vào năm 1888 đã cướp đi hàng trăm mạng sống. Schoenhau là một cơn bão tuyết với những cơn gió sức mạnh đã tấn công dùng trung tay phía trên do thời điểm mà rất nhiều trẻ em đã ra khỏi trường. Đó là thời gian không thể tệ hơn nữa. Hàng chục trẻ em đi bộ từ trường về nhà đã bị cuốn đi trong điều kiện mất tầm nhìn đột ngột. Hơn 235 người trên khắp miền Trung Tây đã mất phương hướng và bị đóng băng đến chết trong trận bão tuyết nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ. 
Dự báo thời tiết hiện đại đã hầu như loại bỏ cơ hội của kịch bản này xảy ra thêm một lần nữa. Nhưng khi hành khách lên đường trong một trận bão tuyết, thì tất cả mọi phiên cực đều bị tắt. Điều kiện lái xe có thể sẽ rất nguy hiểm. Xe hơi thường sẽ bị bỏ rơi tại chỗ. Sự máy tính với các mô hình tuyết rơi tinh gì có thể dự đoán các điều kiện bão tuyết và có khả năng cứu mạng sống. Nhưng nếu nền tảng của những mô hình tuyết rơi này sai thì sao? Chúng ta có thiết bị tinh gì để đo gió, nhiệt độ, độ ẩm và nhiều thứ khác Nhưng mà hiện tại thì không có gì để hiển thị chính xác loại tuyết đang rơi ở đâu Tại khu vực trường tuyết Asta ở dãy núi Wasatch của Utah Một nhóm các nhà khoa học đã khám phá ra những bí mật của bông tuyết và chúng có thể là thứ gì đó mà các nhà khí tượng học hàng đầu thế giới đều đã bỏ qua. Sử dụng nhiếp ảnh tốc độ cao, dự án ASTA đang lập danh một hàng ngàn hình dạng bông tuyết và quan sát khí động học của chúng. Những bông tuyết khác nhau sẽ rơi nhanh hơn và có thể đại diện cho loại tuyết nào và tốc độ rơi nhanh chính là thành phần quan trọng để có thể dự đoán chính xác thời tiết. Các sự máy tính thời tiết hiện đại dự báo tuyết dựa trên một vài trăm bức ảnh bông tuyết từ thời đại khác. Năm 1973, các nhà khoa học thuộc Đại học Washington đã dành hàng tuần ở dãy núi Cascades để chụp ảnh bông tuyết bằng tay. Những người này đã thu thập những bông tuyết riêng lẻ và họ đặt nó với kính hiện gì và họ chụp từng cái một. Qua sự tiếp xúc của con người, những bông tuyết tinh tế thường bị hư hại. Đó là những mẫu bông tuyết thiếu sót, giống hệt nhau mà các mô hình máy tính hiện đại sử dụng để dự báo thời tuyết. Dự án ANTA có thể cách bản quá khoa học bông tuyết. Bông tuyết của chúng tôi là duy nhất bởi vì nó chụp những bông tuyết rơi tự do mà không cần chạm vào chúng. Bên trong hộp này là ba camera tốc độ cao. Những bông tuyết rơi qua lỗ này ở đây được chiếu sáng bởi ba đèn này Và điều này sẽ cung cấp cho chúng ta một cái nhìn chúng ta chưa từng thấy về những bông tuyết sẽ trông như thế nào Những gì thiên nhiên sản xuất là phổ rộng của các mẫu thiết kế từ những bông tuyết nhẹ nhất, khô nhất, cho đến các viên đá nhỏ nhất, có trọng lượng nhẹ nhất và tất cả mọi thứ ở giữa And everything in between. The high resolution. Những bức ảnh có độ phân giải cao, một ngày nào đó có thể dẫn đến việc theo dõi bão tuyết theo từng phút. Critical information. Những thông tin quan trọng mà một ngày nào đó có thể cứu mạng sống của chúng ta. In some parts of the world. Và ở một số nơi trên thế giới, các trận bão tuyết là một sự kiện quái dị. But in others, nhưng ở những nơi khác, chúng đến liên tục. This is America's secret blizzard alley. Đây là bão tuyết alley bí ẩn của nước Mỹ. Ngày 9 tháng 2 năm 2013, bão tuyết mùa đông Nemo đã thể hiện sức mạnh của một trận bão tuyết để đóng cửa toàn bộ dùng đông bắc của Hoa Kỳ. Mặc dù cường độ của các cơn bão mùa đông ở nửa phía đông của Hoa Kỳ, nó không phải là thủ phủ bão tuyết. Bạn cũng đã nghe nói về Tornado Alley. Bão tuyết Alley bí mật của Mỹ là dùng trung tay phía trên. Anh đang nói về North Dakota, South Dakota và miền Tây, Minnesota. Trung Đông ở phía trên thường là một nơi rất gió, nhưng mà cũng không có cây nào cả. Vì vậy, tuyết có thể dễ dàng thổi đi và di chuyển đến một khoảng cách dài. Cây giúp cho gió có thể ở gần bề mặt xuống một chút. Tốc độ gió thường lên đến 112 km trên giờ trên một đồng tuyết. Tuyết thổi theo chiều ngang và cung cấp một bức trung bình của ba trận bão tuyết mỗi năm. Bào tuyết Alley tạo ra gió mạnh, nhưng nó không tạo ra tuyết nhiều nhất. Sự khác biệt đó thuộc về Snowbell của Mỹ, những thành phố và thị trấn nằm ngay phía đông của Ridley. 
Ở đây, máy tuyết của thiên nhiên được gọi là hiệu ứng hồ Một liên minh mạnh mẽ của nước và gió lạnh Một số lớn nhất, tệ hại nhất của tuyết là hồ hiệu ứng tuyết Dân bạn có thể thấy gió ở đây, nó chỉ hú ra khỏi hồ Supernia Bạn nhận được những dụng nước ấm này, hồ Eri, hồ Otorio Và bất kỳ hồ nào thực sự băng lạnh bên ngoài Và điều tiếp mà bạn biết Leveling hoặc là Buffalo được chôn dụ như thế Bạn đang nhận tuyết rơi dài khoảng từ 4 đến 5 cm một giờ Một trận bào tuyết duy nhất cũng có thể cung cấp 1,9 mét tuyết hoặc nhiều hơn và có thể kéo dài đến vài ngày Nó gây thiệt hại hàng triệu đô la và sẽ mất năng suất Các phần chính của công thức tuyết có hiệu ứng Bạn phải có một cái hồ lớn, một hồ chứa nhiệt Hồ Ontario là một trong những năm hồ lớn Và đó là một nguồn nhiệt khổng lồ được lấy từ từ trong mùa hè khi trời lạnh, gió bắc cực quét qua hồ nước tắm, nó sẽ bốc hơi ấm và bốc hơi một lượng hơi nước. Khi khối lượng không khí kết hợp di chuyển ra khỏi hồ, nó gặp phải cây cối, tòa nhà và những ngọn đồi tạo nên sự hỗn loạn. Sự bất ổn gây ra hơi nước ngưng tụ và rơi ra như tuyết có hiệu ứng hồ. Thông thường vào tháng Giêng, thời tiết lạnh phần nào đóng băng các hồ. Khi các hình thức băng, nó có thể xây dựng một nền tảng cho một trong những loại bão tuyết nguy hiểm nhất. Một loại không cần tuyết rơi. Có những trận bão tuyết được gọi đơn giản là trận bão tuyết mặt đất, và nó chỉ là tuyết trên mặt đất đang bị thổi ra bởi gió bão. Mùa đông năm 1977, Buffalo điều gió ở bên hồ Erie. Ở độ sâu trung bình 23 mét, đó là dụng nông cạn nhất của Great Lakes và là nơi lần đầu tiên đóng băng. Chỉ trong vài tuần, hơn một mét tuyết tích tụ trên đỉnh hồ đóng băng. Vào ngày 28, một cơn gió lạnh 112 km mỗi giờ và nó nhặt được khoảng 16.000 km vuông của tuyết, ném vào một trận bão tuyết tại Buffalo. Gió chỉ quay cuồng và nó thổi tuyết rơi khỏi mặt đất Nó gây ra tình trạng trắng và không thể lái xe, không thể đi đâu được cả Cơn gió đã chồng lên cao tới 1,14 mét Nhưng có một hiệu ứng bão tuyết bí mật mà không ai có thể chuẩn bị Nó đến trong một tia điện áp cao và biến mất trong một tia sáng chói loà của ánh sáng Khi một trận bão tuyết rơi trên hành tinh trái đất với những cơn gió thét lên và thổi tuyết, điều kiện là nguy hiểm. Nhưng chúng không phải là điều bất ngờ. Có một hiện tượng bão tuyết bí mật luôn luôn là điều bất ngờ. Nó được gọi là sấm tuyết. Khi bạn có sấm tuyết, sáng, bạn biết bạn có một cơn bão tuyết nghiêm trọng. Nó sẽ khiến cho tóc của bạn vẫn đứng lên vì bạn không bao giờ nghe thấy nó đến. Thường chỉ có một vài tia chớp sau đó kết thúc. Như vậy, nó sẽ khiến bạn mất cảm giác. Thỉnh thoảng, máy quay video nắm bắt được sự xuất hiện của nó, giống như trong một báo cáo tin tức của nhà khí tượng học Jim Cattery. Anh ấy đang thực hiện các báo cáo trực tiếp của mình trên đại lộ Michigan trong một trận bão tuyết ở Chicago. Và tất cả bất ngờ. Ôi, lắng nghe điều đó đi. Tất cả mọi người chỉ còn ngay người ra, đặc biệt là Jim. Đúng là không thể tin được. Đó là chuyển động không khí tăng nhanh. Và khi bạn nhận được tinh thể băng tích tụ và bạn nhận được điện tích tụ, cả tích cực và tiêu cực trong hành động dòng bão đó, bạn sẽ thấy một tia. Chúng tôi vừa bị sát đánh và sắm xét ở đây Nó chỉ gây sốc cho bạn bởi vì bạn không mong đợi nó ở trong tuyết Con người hiếm khi nghe thấy tiếng sấm chớp tuyết Nguyên nhân là bởi vì bông tuyết là 90% là không khí Chúng là những chất ức chế âm thanh tự nhiên một cơn bão mùa hè có thể nghe thấy lên đến 10 km Tuyết sấm có thể phát hiện trong bán kính 5 km Những cơn gió đã giật đến 80 km trên giờ 
Trong thế kỷ 21, hình ảnh trận bão tuyết được phát sóng khi chúng xảy ra. Ở khắp mọi nơi, đó là ngoài trừ một nơi với những trận bão tuyết tồi tệ nhất trên hành tinh trái đất. Trải nghiệm ở Nam Cực 4,2cm tuyết rơi hạt năm. Nhưng nó là đủ để duy trì 8 trận bão tuyết mỗi năm. Gió có thể dẫn chuyển gấp 10 lần tuyết theo chiều ngang, nhưng có thể rơi từ bầu trời trong cơn bão. Và thậm chí nếu không có tuyết rơi từ bầu trời, nếu tuyết trên mặt đất khô, và có thể được nhặt và di chuyển xung quanh rất dễ dàng. Gió về cơ bản có thể tạo ra một trận bão tuyết mặt đất. Hầu hết tuyết của Nam Cực không bao giờ tan chảy, sẽ được thúc đẩy bởi những cơn gió thường vượt quá 240 km trên giờ. Và các trận bão tuyết mặt đất có thể kéo dài một tuần hoặc nhiều hơn. Trong một cơn bão vào tháng 7 năm 1970, 72, tốc độ gió đạt được là 318 km một giờ. Mặc dù điều kiện quan dạ ở các vùng cực, trái đất không phải là một hành tinh đông lạnh. Sự hỗn loạn tạm thời của một trận bão tuyết là một trục trặc thời tiết. Một bất thường bất ngờ, không nghi ngờ gì nữa khi nó là một trong những sự kiện thời tiết khắc nghiệt nhất trên hành tinh trái đất.